ഹലോ ഗൈസ് എന്നൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ അല്ല റിവ്യൂ വീഡിയോ അല്ല ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായി വ്ളോഗിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഒരു കോൾ വരുന്നത് അതായത് വോയിസ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് എറണാകുളത്ത് തീരപ്രദേശ മേഖലകളിൽ മീഡിയ സോലും ഏറ്റെടുക്കാൻ പഠിക്കണം എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചാനലിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അവരെന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ഇന്നലെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു തീരപ്രദേശത്ത് അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ മാക്സിമം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണോ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏറിയാട് എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ അടുത്താണ് ഏറിയാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥലം തീരപ്രദേശമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കടൽ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോട്ടിൽ ഫുള്ള് വെള്ളമാണ് ഇത് മഴ വെള്ളമല്ല ഇവിടെ മറ്റേ വായു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് കടൽ വെള്ളം കരയിലേക്ക് കയറി വരുന്നു തീരത്തേക്ക് കയറി വരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം അരയ്ക്കൊപ്പം വെള്ളമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു തീരപ്രദേശത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചാൽ ഇനി ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ പോയി വാർത്തയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നുള്ള കേസ് അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇതിപ്പോൾ വോയിസ് കേരളയിലത്തെ മെമ്പേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ തീരപ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ തീരത്തേക്കുള്ള ആൾക്കാർ അരക്കൊപ്പം വെള്ളം ആയത് കാരണം ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹൈസ്കൂളിൽ ദുരിത ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കും ഇതാണിപ്പോൾ ഏറിയാട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് വെള്ളം കരയിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ ഒന്നാമത് ഇനിയിപ്പോൾ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പകർച്ച വ്യാധികളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണ ഈ ഒരു സമയത്താണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വീടാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും മാറി താമസിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്തേക്കണത് തീരത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കണ വീടുകളിലെ ആൾക്കാർക്കാണ് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറോളം ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിൽ പോയ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറിന് മേലെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ വീടിന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പകുതിയോളം വെള്ളം കയറി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വെള്ളം അവിടെ കെട്ടി കിടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ലൈൻ ഇതേപോലെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ പൊട്ടി വന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് മരിച്ച കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ലൈൻ ലൈനിൽ ഫുള്ള് കറണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ട് കിടക്കാണ് ഇത്ര വലിയ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഇത്ര ഫാമിലീസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും കെ എ സി ബി ആറിന്റെ അനാസ്ഥയാണ് കേട്ടോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് കെ എ സി ബിനെ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ബി സി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറായി വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണോ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇത്ര വലിയ അപകടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോഴും മുത്തോളം വെള്ളമായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ പത്ത് മണിയായിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാം ആ അപ്പൊ സാർ ഒന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചീക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഓൾറെഡി ആ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ കുറെ പിള്ളേരൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ ഇനിയിപ്പോ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലാവരും അറിയാനായിട്ട് മുമ്പ് ഈ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എ സി ബിഹാരുടെ മെയിൻ റോളാണ് അവർ ഫോൺ എടു
ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ കടൽ കരയിലേക്ക് കയറിയേക്കണത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് കടൽ വെള്ളം കരയിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് ഇപ്പോഴും നിന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോയോണ്ടിരിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളെ കാണിക്കാനല്ല ഏർ ഇവിടത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണത് അപ്പൊ മാക്സിമം ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്നിങ് വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പൊ ആ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കണ ഇവിടുത്തെ ഒരു വീടാണ് അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു വീട് കടലാക്രമണത്തിൽ തകർന്നു പോയതാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോ കടലിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോണത് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള കേസാണ് ശരിക്കും കാണുമ്പോ തന്നെ പേടിയാവട്ടെ ഒരു സുനാമി ഒക്കെ വരണ പോലെയാണ് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേലിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഇവിടേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഈ വീടുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കണ വീടുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകളൊക്കെ തകർന്നു പോയി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വീട്ടിലത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോ ആ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ കണ്ടതിനായിട്ടും കൂടുതൽ വെള്ളം കരയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നേരത്തെ ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമാണ് വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറി വരുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് വേലിയേറ്റം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രല്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല തരത്തില് വെള്ളം കരയിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു കല്ലുകൾ അവിടെ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ആ കടൽക്കെട്ട് അവിടെ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇത്രയും ലെവലിലേക്ക് വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറുന്നത് എറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ ഒരു അംഗൻവാടി മുതൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വീടുകളും ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഭീഷണിയിലാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ എണീക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ആ വീട് അവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് യാതൊരു ഇതോറപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവരടുത്ത് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഈ കടൽ കാണാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് പോവാണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ കടലിൽ ഇറങ്ങി മിസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരമാവധി അപ്പൊ ആ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്ഥലത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ നാട്ടുകാർക്ക് നമ്മളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും കാര എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ബീച്ച് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാര ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റേ കടൽക്കല്ല എന്നിട്ട് കടലിൽ വെള്ളം കയറാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ വെറുതെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടേക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങളെ കാണിക്കും ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടേക്കണ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അതായത് കടൽ ഭിത്തി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഈ വീട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വീടുകൾ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കണാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ ചാക്കിൽ മണൽ നേരച്ചിട്ട് അവര് വെള്ളം കയറാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ നല്ല തരത്തിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു വേലിയായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീടിന് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയക്ക് ഫുൾ ഭീഷണിക്കാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് പറയാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ വേലിയേറ്റത്തിൽ കടൽ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഈ റോഡ് ഫുള്ള് മണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലാണ് കടൽ കയറിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റോട്ടിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ കടൽ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോയ ഒരു വഴിയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇതൊരു ടാറിട്ട റോഡാണ് ഇപ്പൊ വേലിയേറക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെവലൊക്കെ ഇപ്പോഴും വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ വേലിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തരത്തിൽ തന്നെ കടൽ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് കയറാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കടൽ ഭിത്തി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് കേട്ടോ ചില ഏരിയകളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ നല്ല തരത്തിൽ തന്നെ കടൽ ഭിത്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കരയിലേക്ക് കാര്യമായിട്ട് അടിക്കാത്തത് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പറയിപ്പിക്കാം എന്താണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ
നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ ഒരത്തിനെയും തണ്ട് തന്നെ ആവതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണി ചെയ്ത് വേലയെടുത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം പോലെ ജീവിച്ചു പോകും ഈ എം എൽ ഈ സമയം വരെ എത്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല ആ ഞങ്ങളെ കിഴക്കേ മുറ്റത്തുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഈ എം എൽ എ എന്ന് പറയണം ഇത് വന്നിട്ടില്ല വേവരെയും വന്നിട്ടില്ല കയറി അപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ അയാള് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമസഭക്ക് പോയിരിക്കയാണ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പുറത്തൊരു പറഞ്ഞറിയണ് ഞാൻ അയാളെ ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ തട്ടിയും കലം പേശ് കഴുകുകയാണ് ആ ഭാര്യ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല പാട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല വാതല് തുറന്നുമില്ല വാതല് തുറന്നുമില്ല സംഭവമായിട്ട് പറയുന്നു പോളിംഗ് മെല്ലെ അടിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇരിപ്പായി അഞ്ചു പോലെ ഇന്നസെന്റ് ഭരിച്ചു എൻ പി എൻ പി ആയിട്ട് അയാൾ വന്നില്ല അയാള് സന്ദർശനത്തിന് വന്നില്ല നോക്കാനും വന്നില്ല സേവാഭാരതിയിലത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടെ ചാക്കിലും മണലും നിറച്ചിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു കടൽ ഭിത്തി പോലെ വെള്ളം കയറാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു ഭിത്തിയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അതും ഒരുപാട് ഒലിച്ചു പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലികമായിട്ട് ഇത് വെള്ളം കയറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മഴക്കാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ യാതൊരുവിധ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു സംഭവം ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏകദേശം നാല് ദിവസമായി ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല ഇതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് യാതൊരുവിധ മാധ്യമങ്ങളിലും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ചില സിനിമാ നടിമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖരുടെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡടി മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലൈവായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു ചാനലുകാരും ഇതേവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അറിയിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് ഒരു സംഭവം ആൾക്കാരിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങൾ അതേപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ നിലവിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കടൽ ഭിത്തിയാണ് ഏകദേശം ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ റിക്വസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടും ഇതുവരെ ഇതേവരെ ഒരു മാറ്റം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരിതം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുനാമി സുനാമി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ സന്ദർശിച്ചു പോകും അടുത്ത വർഷം തന്നെ കടൽ ഭിത്തി ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനം അല്ലാണ്ട് ഇതേവരെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തായാലും ഞാനിത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തിട്ടാണ് ഷെയർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാര ജംഗ്ഷനില് ഈ ഒരു തീരപ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിലവിൽ ഒരു സ്കൂളാണ് ഒരു എൽ പി സ്കൂളാണ് സെന്റ് ആൽബന എൽ പി സ്കൂളിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ശരിക്കും പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ വരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം ഫാമിലീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്ര ആൾക്കാർ ഈ ക്യാമ്പിലുണ്ട് നാലാമത്തെ ദിവസമായിട്ട് ഇതേവരെ ഒറ്റ മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും വാർത്ത ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വെറും രാഷ്ട്രീയ കടിയാണ് രാഷ്ട്രീയ കടത്തിന് കൈയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാതും ഇവിടെ കിട്ടും അല്ലാത്തവരൊന്നും അറിയൂല ഇപ്പൊ വീട് പോകാത്തവർക്ക് വീട് പോകാത്തവർക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത കുടുംബമുണ്ട് കേട്ടാ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞോലപ്പര പോയവർക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം കൊടുത്തു അറുന്നൂറ് സ്കോർപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് വീട് മൂന്ന് കുടുംബം പോയിട്ട് ഒരു പൈസ പോലും അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഗവൺമെന്റ് ഒരു പൈസ മൂന്ന് വീട് അയാൾ ഞങ്ങളെ പരിസരത്ത് പോയി പാവപ്പെട്ടവർ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മള് മത്സ്യബന്ധനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ജോലിയൊന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തുടങ്ങി ഇഷ്ടം പോലെ ഫണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കണ്ട് ഫണ്ട് പാസ്സാക്കും പക്ഷെ അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല സുനാമിയുടെ കോടാന കോടി രൂപ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു രൂപ പോലും തീരദേശത്ത് ഇവര് ചെയ്തിട്ടില്ല മറ്റേ വീടിന്റെ കക്കൂസ കൊണ്ടുമാർക്കാണ്
ഞങ്ങളെ പടിഞ്ഞാറത്തേരി ഗവൺമെന്റ് തള്ളിക്കടന്ന് വരാം ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഈ എവിടെ നിന്നോ കയറി വന്ന ആൾക്കാർ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് കുറെ അനാസ്ഥകളുണ്ട് ആ വില്ലേജ് ഓഫീസർ വന്ന് എടുത്തു പോകും വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ പോകും ഇവരൊക്കെ പോകും വില്ലേജ് ഓഫീസർ അനാസ്ഥ മൂലം പോയത് ഇതിപ്പോ എല്ലാ കൊല്ലം ഉണ്ടാവണോ അല്ല ഒഴുകി പോവാൻ വേറെ സൗകര്യങ്ങളും കനാലും കാര്യങ്ങളും റോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ വെള്ളപ്പൊക്കെ എത്തി കിടക്കണ വെള്ളം ഒഴുകി പോവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അവിടെ എത്ര ഫാമിലിസ് ഉണ്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഏരിയ അല്ലേ ഇത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലൊന്നും പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം കേറിയിട്ട് ഒരു പതിനെട്ട് കൊല്ലവും ഞാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഈ സൈഡ് കട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ വില്ലേജ് നാട്ടെ പഞ്ചായത്തിൽ നാട്ടെ ഗവൺമെന്റ് നാട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുകൂലി തീർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ചെറിയ തോടുകള് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ കടലിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ചെറിയ തോടുകൾ ഇങ്ങനെ പുള്ളാവുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ശല്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അപ്പൊ ഈ സൈഡ് കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ഈ തൊഴിലാളിക്കാരെ കൊണ്ടിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കലാണ് അത് പിന്നെയും മഴ വരുന്ന നശിപ്പിക്കാൻ ഇടപാടില്ല സാധാരണ പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തണം അപ്പൊ നിലവിൽ വരെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് നേരത്തെ പോയ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെയും ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കടൽ ഭിത്തി എല്ലാ വർഷവും ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ യാതൊരുവിധ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പുറലോക അറിയാത്തതെന്നാണ് ഇവരെ ഇവരെല്ലാം ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഫുള്ള് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് വേറെ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാമിലിയിൽ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോകാം ഇപ്പോൾ കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈസ്കൂളിന് ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാമിലീസ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം വന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവരും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം ഈ ക്ലാസ് റൂമുകളിലാണ് കുറച്ച് ഫാമിലീസ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയധികം പകർച്ചവേദികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരേണ്ട ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല ബാത്റൂമും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇതിപ്പോ ആ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവർ കിടക്കണ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടേബിളിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിലത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് വീട്ടുകാർക്കുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂമാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ വയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് വയസ്സായവരുണ്ട് ഒരുപാട് സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിക്ക് ഒന്നും മുള്ളി ക്ലാസ് വെള്ളാണല്ല മഴക്കാലത്ത് മിക്ക സമയങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം ആവശ്യം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഞമ്മ പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കാറുണ്ട് 
എവിടെയാണെങ്കിലും കരുതി പക്ഷെ ഇഷ്ടമാണ് പാർപ്പിട സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ആവശ്യം അത് ഇന്നത്തെ വർഷമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കായി റെഡിയാക്കി തന്നാൽ വളരെ ഉപകാരം പഞ്ചായത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പറയും വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റൂല ഹൈവേ പോയി രാവിലെ കൊണ്ട് അഞ്ചു മണിവരെ ഇരുന്നു ഞങ്ങൾ മഴയും കൊണ്ടിരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സുരക്ഷിതം വേണമെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു ഏ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓഗി പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിലും വലുതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മരിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ മോട്ട് മാത്രം മതിയാ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യം മാത്രം മതിയാ ഞങ്ങളുടെ ജീവനും സുരക്ഷയും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞങ്ങൾ എത്ര നാളായി പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സുരക്ഷിതം ഒരുക്കി തരാൻ ഇപ്പൊ എത്ര എത്ര കാലായി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ വന്നേക്കണ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോ അന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങളെ മേട്ടൊക്കെ കയറി കടിക്കുകയാണ് ഈ സാധനം ഇതൊക്കെ കടിച്ചിനി എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കസും വൈറസും ഒക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പകർച്ചവ്യാധി വരുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന വലിയ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒന്നെങ്കിൽ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ ഇനി അവിടെ നിന്ന് കണ്ട് പോരുന്ന പരിപാടിയില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുള്ളൂ സത്യം ലാസ്റ്റ് പറച്ചില്ല സർക്കാരിന്റെ കടപ്പൂരാരം അമ്പത് മീറ്റർ അല്ല നൂറ് മീറ്റർ മേലെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ എത്താം അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ അമ്പത് മീറ്ററിന്റെ ഇതിലെ ആ റോഡിന്റെ ഇടല്ല തെക്ക് സുധാർ റോഡിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് സൈഡ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോ അവിടം വരെയും വെള്ളം വന്നിരിക്കുന്നു ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് ഇട്ടല്ല ഇന്നലെ മൂന്നിയ അരക്കൊപ്പം വെള്ളം എടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പം മുഖം വന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എം പി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എം പി ആ പരിസരത്ത് കൂടെ കൂടി വന്നില്ല ഇത് അവിടെ ഒരു എം പി ഉണ്ട് ആ എം പി അവിടെ വന്ന് നോക്കിപ്പോ ഈ ക്യാമ്പ് ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇല്ലേ എന്തുട്ടാണ് ഈ എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണോ സെക്കാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തരണ്ട അവര് അവിടെ എന്തെങ്കിലും മറ കടൽ ഭിത്തി വന്നാൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരില്ല ഇവിടെ അത് താമസിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും പേര് മാത്രല്ല കേട്ടപ്പോ പുതിയതായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴെ മാത്രല്ല ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഫ്ലോറിലും ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ഇതേപോലെ പത്ത് നാൽപ്പത് കുടുംബങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ റൂമിലുള്ളത് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം കയറിയിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ വന്നില്ല ഓഗിയുടെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ടില്ല ഇൻസെന്റ് പറയാണ് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ കടൽ പിറ്റ കാര്യമൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ എല്ലാം അറിയണല്ലേ എല്ലാ കൊല്ലം ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് റോഡ് പിക്കറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങള് റോഡ് പിക്കറ്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൽക്കുള്ള ബാറിയത് കൽക്കുള്ള പറഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ ജയിപ്പിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും അറിയിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കളക്ടർ വന്നിട്ടില്ല അവസാന ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോ അനുഭവം പറഞ്ഞത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വരും ഇപ്പൊ ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയണത് മഴക്കാലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറിന്റെ മേലെ കുടുംബങ്ങൾ ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം പേര് ഇതേപോലെ ഉള്ള ഹൈസ്കൂളിലും യു പി സ്കൂളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കഴിയണത് യാതൊരുവിധ ആൾക്കാരും ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വാർത്തയും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല ഈ ഒരു കാര്യം പുറംലോക്ക് അറിയണില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇവർക്ക് കടൽ ഭിത്തി വേണം അത് ഇവർ ഏകദേശം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് 
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഈ ഒരു കാര്യം ആൾക്കാരെ തിരിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പൊ പരമാവധി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷ